Mirë mirë kryer tashmë në studio Silva Caka, ish deputet e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pjesë e grupit të punës të ekspertëve të opozitës së bashkuar për reformën zgjedhore më shbashkuar në këtë moment në studio. Përshëndetje. Mirë erdhë të Zonja Caka. Në fakt, përpara se të flasim për reformën zgjedhore, ku ka filluar një impenim shumë serios, pak në ditën e sotme, në dy tryeza të ndara, do doja një moment tuajnë Për një rezolut të parlamentit Europian, sa i takon që është jesë së që lesë negociatave, po pëse jo edhe një bisede që ka patur kërën Ministri e Dirama me Kancelaren Merkel, për mënyrën se si do të vjohet me procesin pas kësaj? Lidhëm me rezolutën që ka miratuar Parlament Europian, në fakt është një shenje mirë dhe mbi gjitha një sinjal pozitiv që Shqipëria gëzon ende alatë jashtë vëndit tonë dhe këto alat janë pikërisht parlamentet e gjitha vëndeve të bashkimit e Europian dhe është një shenjë shumë e mirë. Edhe pse, në momentin që kjo si mas u shtua, pra për para se të vinim dhe në këtë fazë, në kemi qënë në atë fazën që qelja e bisedimeve me bashkimin e Europian, kërkom të vetëm një impenjim nga ana e këshilit Europian dhe ju që kjo qështje të diskutohi më parë në parlamentet të ishim parlamentet e vëndeve antare, ato që të meri një vendim para prakë. Dhe në fillim, kjo u duk si një shenjë dhe në fakt nuk është është më pozitivja e mundshme, sepse shton filtrat, shton barierat edhe barikadat për vëndet si Shqipëria. E me gjitha të fakti që sot është miratuar kjo rezolut, në të regonë që Shqipëria vazhdojmë të ketë vënda alate në bashkimin Europian pikërish për procesin e integrimit apo dhe qeljes negociatave. E me gjitha të, ne do të presim pa diskutim që të shohim se si kjo proces do të ndikoj pas taj në mbledhjen e maj të vitit 2020, e cila do të ketë përsëri besoj një vendi marje për qelin e bisedimeve me Shqiprin edhe bashkimin e Europian. Një nga kushtet kërësori që nga vendosë e Europa, në veç anti bundestagu Gjirman, është reforma zjedhore. Reform për cilën majoranca mëse njerë ka shtrirë dorën e bashkunimit drejt opozitës e refuzuar në momentin e parë me një pjesë marje në të rjezën organizuar nga OSB në momentin e dy dhe në momentet që flasim, janë organizuar grupet e punës si nga majoranca, ose jo së tjesht nga majoranca, por nga majoranca dhe opozita parlamentare dhe nga opozita e bashkuar. E para që do doja të dhja është si me ndoni të impononi vullnetin tuaj për mes dokumentit që do të hartoni në drejtim të majorancës. Damian Gjiknuri sot ka thënë mund të bëjmë për mes ose bez dhe ne do të pranojmë. Êshtë kjo rruga? Në fakt, rruga e parë do duhet kalonte nga dorheqe e Damjan Gjiknurit dhe përbalje që me drejtsin. Kjo do të ishte rruga e parë, pas taj modaliteti apo ndërmjetësit që mund të gjendem për të ullur të dyja palët në një tavolin, mund tjetë ose bëheja, mund tjetë një tjetër ndërkomtar, mund tjetë një faktor komtar, ka pak rëndësi kjo gjë. Ajo që është nuk e përja shtoni mundësin të ullimi një një tryez për reformën zjedhore. Nëse plëtsohen ato 5 kushte apo pika, apo dhe nën pika që opozita e bashkuar i ka quar komisionit parlamentar të reformës zjedhore, apo edhe le të themi edhe majorancës aktuale, sepse ajo është një palë tërë. Për ne, në optikën tonë, parlamenti aktualisht është një palë tërë, aty nuk ka dy palë apo tre, apo katër. Aty ka vetëm një palë dhe është majoranca, është Edi Rama me ministrat dhe me gjithë deputetet e ti, nga të dyja kratë ku janë ullur në atë saldë parlamentit. Kështu që nëse do të respektoheshin dhe do të reflektoheshin ato 5 pika me gjithë në pika që ne kemi propozuar, atëherë pa diskutim, pëse të mos kishte një dialog me majorancëm, por kur Kërkesa jo në parë, lidhet pikërisht me atë që sa po përmënda, me dorheqen e një njëriu dhe me ndëshkua shmërinë e ti, quarën për para drejtsi dhe me ndëshkua shmërinë e ti, e kam besoj, është e pamundur edhe në logik, edhe në parim, edhe në teori, edhe në praktik, është e pamundur që të ullesh e të bisedosh për aqë kosa pikërisht të debat, e drejton një njëri që do duhet i ishte pra pahetërve. Një nga rizit, një nga ose një nga kushtet e tjera që vendosi Bundestagu Gjermani, ishte pikërish në të shkua shmëria e personave të cilët janë faktuar duke shqipur, duke bler, apo dhe duke ndikuar në mënyra nga më të ndryshme, sepse nuk kemi vetëm shqitje dhe blerje vote duke dhëmë para edhe duke okurë. Êshtë kësa shantaji, presioni, administrata publike, tjera mërë dhe të gjitha këto do duhe që të ishi ndëshkuar tashmë në Shqipërinë, në mënyrë që ne të flisim realisht edhe seriosisht për një reformë zidhore. Pra që kosa këto nuk ndodhim, pra që kosa ato 5 pika që ne kemi quar në tryezën e Komisionit Parlamentar të Reformës Zjedhore nuk mërën në konsidera, atë e rrë shoftë të pamundur dialogun dhe e shoftë të pamundur që të egzistoj edhe ndojnë faktorë ndërkomtari cili du të nabënd të bashkë. Zonet Sakaj, një risin 
në fakt që e kam vrejtu në deklarata që vin nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmen Bardi, por e propozuar më herët në tryezën organizuar nga OSB edhe nga Ivi Kaso, është kryërja e kësaj reforme i jashtë institucionit të parlamentit. Sa e logikshme është, pa bashkësish se ajo që thotë Zotit Bardi që më dronë, që në zjedhe e marim pjesë partit politike dhe jo thjeshtë ato që janë pjesë e parlamentit, por që në fund të fundit, kjo reformi ratohet pikrisht në parlament. Kemi dy momente kyset cilat unë do doja që t'i përmëndja në ratë, par pikrisht ato kushte që ju përmëndët, një nga kushte, një nga nëndë kushtet është që reforma zjedhore nëse do të kryhet dhe do të miratohet, do të kryhet me gjithë përfajsimin e të gjitha palve, pra do të ketë interesin dhe përfajsimin e të gjitha palve dhe kur flasim për të gjitha palët, e thash edhe pak më parë, kemi një palë që është aktualisht sot në parlament, dhe kemi dhe një palë tjetër që është sot jashtë parlamentit, po që është palë a me rëndësishme e këti procesi dhe me vërteta. Po pëse që nga me rëndësishme dhe me vërteta? Dhe pëse kemi vetëm dy palë kur kemi tre, se kemi dhe një opozit parlamentari që ka kërkesat e saj? A mund të të bëjë një pjëtje dhe të kërkojnë djesë, ndoshta nuk bëhet bashkëbisedimi në këtë form. Opozita aktuale në parlament, a ka ka të drejtën e votës. Edhe njëherë, opozita aktuale në parlament, a ka një parti politike, mund të akryoj, po do duhet të ishte kryuar që për para, sa ato të ishim pjesë e parlamentit. Jam pjesë e komisionit reformës zjedore, ka të drejtën e votës. Le të akryojnë, përbalë kësaj duhet marrë në konsiderat. Pa diskutim, le të akryojnë një parti politike, dhe të bëhem pjesë seriosisht e kësaj, e këti procesi, pra. E theme dhe njëherë kushti, i bundes takut ishte shumë i qartë palët, pra partit politike të jenë të gjithë përshira në këtë proces. Pra është kohë sa, për ne, ajo palë është pjesë e majorantës aktuale, për të gjithë shqiptarët janë tashme të bindur që ata deputet që përfajsojnë sot atë pjesë të opozitës parlamentare nuk kanë një partit politike, për të gjithë është e qartë që ajo është pjesë e kësaj majorantës. Dhe palët tjetë është opozita e bashkuar. Pse propozimi një në është më i vërteti dhe më i sinqerti? është për një arsue shumë thjeshtë. Të gjitha ato që ka ndodhur sot, të pakten ato krime elektorale që ka ndodhur qofë në votimet moniste të qërëshorit, qofë në 2017, nuk janë kryer asë nga partijet demokratike, nuk janë kryer asë nga lëvizja socialiste për integrim, janë kryer nga Edi Rama, nga kabinetit i ministrorë dhe nga deputetet e ti. Pra, dekriminalizimi i zjedjeve është qështja me rëndësishme e ditës. Kush e bëri kriminalizimin e zjedjeve? Kriminalizimin e zgjedjeve Këtë nuk e zhidhën të reforma Kriminalizimin e zgjedjeve të listave Të parlamentit, të ministrive Dhe të gjitha institucioneve që ndrore Në Shqipëri E ka bërë absolutisht e dirama Kështu që produkti i ti është sa i pasin qertë, a që edhe i pa vërtet. Dhe për këtë arsye, ne emi angazhuar plotësisht që të kemi një produkt tonin dhe nuk mund të vendos kushtë, për aqë kosta ishte kënjeri që soli kriminelet në parlament, nuk mund të vendos kushtë. Se që komisë, zonja Cakaj, se do t'i impononi zotit rama dhe majorancës që ndrimin tuaj për këtë reformë, apo draftin tuaj për këtë reformë, dhe i në të shmas më ndonë se do t'ja impononi. Unë jam e bindur që do të... Plasim në kushtet e mungesës një marveshje me spalve, sepse në rrasë e bëhet një tjetër marveshje rama basha, pësa e dimë se si imponohet. Por në këto kushtë e ku jemi. Mendoj që kjo marveshje rama basha beso që është tash me një qështje e zauruar, dhe më thënë të pak të... Kur mos tuaj kur është në politik dhe më shumë të pakëtën për ato marveshje që ka funksionuar në 2017 apo që egzistojnë në 2017, unë bëllë. Në kushtet ku jemi, ishte dytja. Në kushtet ku jemi, unë nuk besoj që do të ketë në një kundërshtim, ose dhe nëse do të ketë kundërshtim, ose më sakë, besoj që do të ketë kundërshtime për shumë pika, sepse është e pa mundur të kapshosh vetën me dhëmë. Në momentin që ty të vjen një kërkes për të dekriminalizuar listat e tua partin të ndë, do të akesh të vështirë sepse tashme e kem bushur plot me kriminell, plot me njërës që finansojnë fushatat, plot me njërës që finansojnë kandidatët e tu dhe është e pa mundur që t'i nëzjerë, sepse nge lësh pengi tyre në momentet saktuara. Kështu që e shoft të vështirë që edhi ramat pranoj shumë prej kushteve tona, por jam e bindur që edhe falë ndikimit, por i vendosur i është zagonisht edhe në impresionin e jos që sa po morëm dhe të kushteve që do të vazhdojnë të vendosin që janë vendosur tashme, po edhe të perspektives e Europiane do të duhet të pranoj. Edhe nësa i nuk i pranon, atëherë do të jenë institucionet ndërkomtare, bashkimi Europian, ose bëjë o diri, apo edhe shtetet saktuarat të cilat kanë në dorë një veto për qelin e negociatave me Shqiprin, 
të cilat do të informojnë pastaj uh, produktin që do të nxjeri sigurisht kjo grup pune i dal nga këto jale se ja dëgjoj forcat e tjera Ka një pikë shumë interesantë uh, në fakt në kushtëzimin që i bëhet Shqipërisë nga Bundestagu, Gjermanë sa i takon reformë zgjedhore, po që në fakt është e vlefshëm edhe për reformat e tjera, nuk kërkohet thjesht miratimi, por miratimi dhe implementimi. Çka do të thot, vënie në prov e reformës zgjedhore ose e kodit të ri zgjedhor, po qoftë edhe sistemit të ri zgjedhor në vendin ton. Ndërkohë që pritshmërit i kemi për majin 2020 për samitin e Zagrebit. Të krerve. Ngre një pikpyetje? Miratimi dhe një kohësisht edhe implementimi. Pra, Sepse do duhet një proces zgjedhor për të na vërtetuar se kjo reformë funksionon. Unë besoj që ne do të kemi uh, shumë shpejt dy proceset zgjedhore dhe janë pikërisht zgjedhet e parakohshme uh, për parlamentin e Shqipërisë uh -huh. dhe do të kemi pa diskutim dhe zgjedhet vendore. Edhe nëse e lezoni me vëmëndje, edhe raporti i ose bëjo dyrit për votimet monista të 30 qërëshorit, por një kohësisht edhe vetë kushtet që ka vendosur Bundestagu Gjerman, nuk kanë vën në ndonjë moment në pikpyetje dekretet e presidentit Republikës. Pra i japin legitimitet të plot dekreteve dhe mbi të gjitha shprehin që do të jetë gjukata kushtetuese, ajo që do të vendosin bi lishmërin e tyre dekreteve dhe pa diskutim pasaj dhe legitimitetin e atyre votimeve. Kështu që kam uh, bindje në plot që me kryimin e gjukatas kushtetuese, e cila mund të doj dhe ko. Kështu nuk e din. Mund të dojë dhe shumë një antar është. Deri tani është një, vetëm një antar, por tjeni të sigur që do të përpichen aktualisht edhe kuvendi është duke u përpjekur që ta zgjas sa më shumë në ko, edhe i pse i kanë shkuar propozimet nga këtë e dëja, nuk i miraton propozimet që kanë shkuar, nuk i, nuk i hedhë në votim uh, propozimet që i kanë shkuar nga këshilje mërime vendrici. Unë e kam të qartë, unë personalisht vetë, po besoj edhe shumë shqiptarë të ashme e kanë të qartë, që Edi Rama, Gramoz Ruci dhe kush do tjetër që ka në dorë diçka të reforma ndrejtësi duke, duke vazhduar edhe me ullësimanjen, po përpishen të zvarrisin sa më shumë kryimin e gjukatës lartë dhe gjukatës kushtetuese. Po do të vi një ditë që kjo gjukatë kushtetuese do të kryohet. Dhe pa diskutim momentin që do kryohet, edhe nisur dhe nga raporti i komisionit të, të Venecias, edhe nga raporti ose bëjë odirit, po dhe nga kushtet e vendosur, do të, do të jepe okay. një verdikt i cili do të japi drejt dekreteve të presidentit dhe do të shpallen absolutisht të pavlefshme zgjedjet e 30 qërëshorit, votimet e 30 qërëshorit. Dhe ne do të shkojmë në zgjedje vendore, për sëri. Mbetet për të parë, zonja Cakaj... Në le aplikohet aty pas e kodi zimë. Partit e mdha, zakonisht, në këtë vënd, partia socialiste dhe partia Caka demokratike... Cakaj. Caka. Ok, falë. Dë partit e mdha nuk kanë nëjë dëshi shumë të madhe të ndushojnë sistemin elektoral në vendin ton, ndërkohë që në tërësin e tyre, partit e vogla, që ofshin të të majta, apo të djata, apo edhe të qëndrës, e kërkojnë me ngulm, e kërkojnë dhe opozita parlamentare, e kërkojnë dhe partit e vogla që janë pies e opozitës bashkuar. Në grupin tuaj të punës, sa është rahur kjo të qështje dhe cili është sistemi që preferohet? Uh, të mos harëm që ne jemi mbledhur për herë të parë sot. Dhe... Po nuk, nuk është diskutimi parë këtë i ditës sot, ma po ja. Ate, ka ma, patë më mbledhjet ta... ale atëve pa fund për këtë të qështje, ka që një gjithon për e dalim. Më lejo që ta, ta për fund. Unë do bëjmë parantes si fillim për të dalë pastaj të këtë diskutimit e ditës sot. Jo, sa më të rejtë për do e dojë që të shfridzoja dhe ca pikat vjera. Shqipëria ka uh, provuar po thuaj se të gjitha sistemet zgjedhore që mund të ekzistojnë. Një majoritar të pastër, një majoritar të korektuar, një proporcional të pastër kërinë aktualisht dhe po mendohet ndoshta që të shkohet drejt një proporcionalit korektuar. Komptar. Komptar. Të gjitha këto mendoj që nuk është... Që shkje listat më shumë si sa të... E kuptoj, listat pasta janë përgjësi e liderave të partive, të liderave, dhe më thënë, listat si doj qoft në të qfar doloj në sengele të qështja me listat, qoft me listat hapura, qoft me listat mbyllura, prap përgjësi e partis do tjetë. Sepse dhe listat e hapura në momentin që propozohen nga një parti do të shkojnë, propozime që do të shkojnë listat hapura nga një forum i caktuar i një partije politike do të shkojnë. Pra, ka halka të tira që demokratizojnë vendimi, kurse listat e mbyllura janë tipike vetëm personalet të kryetarve. Jam shumë dakord me ju. Me gjithë të shiko, nuk do të anë që të bëjmë të gjithë puritanin, sepse para shumë e dim shumë mirë se si shkojnë gjërat, por që më besoni që të faktën përsa i përket listave edhe pëse të mbyllura në lëvizën socialiste për integrin të kryesit e qarqeve, apo të, të bashkive, apo edhe kryesia e madhe e lëvizën socialiste për integrin, është konsultuar dhe është marrë një vendim i unifikuar përsa i përket listave të mbyllura të... të... Varet nga vullnet i liderit. Sigurisht që vajrë, sigurisht, në mos i liderit i liderëshipit, pra ngellet brënda një gjëjet të strukturuar dhe të mbyllur, e njëta gjëtë do të ndodhi ndoshta edhe me listat e hapura, sepse nuk është problemi të sistemi me ndojun të faktën. Uh -huh. Ne me këtë sistem kemi qënë edhe në 2009-ën, 
edhe në 2013, për këshillat bashkjak, ashtu edhe në 2017, edhe në 2019. Pra ishi me lista me këtë sistem zjedhor që kemi aktualisht. Nuk është sistemi a i që mendoj unë që sjellë gjdo të keshët mundshme. Sigurisht, ka sisteme me defekte nga më të ndryshme. Por është vullneti politik i liderit apo i leadershipit, a i që deformon edhe sistemin pastaj. Sepse me këto lista, me më fani, me këtë sistem, ishim dhe në 2019 dhe në 2013. Por në 2009 të nuk hyn njërës me të shkuar kriminale, hyn në 2017, hyn në 2013. Kanë zjerë sot aktualisht dhe kriminalizimi rreth 20 kretar bashkish, apo këshiltar bashkijak, apo deputet. Dhe nuk është sistemi a i që prodon sistemi pa diskutiv. Por mundësia ligjore, duhet i jetë që ta detyroj liderin të ketë vullnetin e mirë. Ta detyroj dhe t'ja minimizoj vullnetin negativ. Të drejta të letheme. T'ja minimizoj, pa diskutim. Ndërsa përsa i përket lëvizën socialiste për integrit, besoj që është jemi forca politike që shfardolloj sistemi madje, nuk besoj që është problem për ne si të ndryshohet sistemi, si të mos ndryshohet sistemi. Ka shumë pak rëndësi, ne do të vazhdojmë kemi procesin tonë demokratik të përzjedhje së njërzve, të përzjedhje të përfajsuesve. Në mos gabofsha, unë do doja të kujtoja për para dy vitesh ka pasur një propozim nga ish kretari Lëvizë Socialiste për Integrim, Zoti Meta, për të pasur pikër ish listat e hapura. Shumë interesant, pra nuk është... Ish kretari Lëse ish presidenti, mund të asemi aktuaj. Jo, unë do doja që të cilësë, pa tjetër, po unë e cilësoj si ish kretari Lëvizë Socialiste për Integrim, sepse deklaratën dhe kërkesën e ka bërë si ish kretari Lëvizë Socialiste për Integrim. Me gjitha të e kisha fjallën të eksistemi, që nuk është se Lëvizja Socialiste për Integrim ka në një sensibilitet madhë lidur me këtë qështje, si që nëroj këtë sistem që është, si të ndryshoj të njësoj është. Cilat janë ato pika të kodit? Ne e kemi kontestuar këtë sistem që prej fillimit vetë dhe ju i kujton një gjitha shkujtë. Cilat janë ato pika të kodit zjedhor, ose ato regulat të reja që duhet të jenë pjesë e kësaj reforme që do të mund të nasilin ne së një implementim të një procesit të regull të zjedhor dhe pa dushimet e shqitblerje së votave apo të pa regullsive të tjera. Pra, pa dushimet për deformimin e vullnetit të qytetarve. Keni bërë një analiz konstatuese ku është që duar me kodin dhe me mënyrën se si janë zhvilluar proceset dhe rritani dhe qëfar duhet në dushuar, pra cilat janë që mos tëmë në teknikalitet e shumë, por si pika qëndrore, të flasë. Të diktonë, në fakt, kjo të qështje të hynsh në teknikalitet e dhe... Por si pika qëndrore, se përshumë është për mëndur financimi partive, është njëra për të bërit fushatën elektorale, logaritëdonja, shumat, e fondeve që mund të mblidhen, e të tjera, e të tjera. Letë të themi që paka shumë të gjitha ato pika ose ato të qështje që ka referuar rekomandimi i OSB o dirit. Po një kosisht dhe pika të tjera që ka ndalë dhe nga praktika e dhe rita njëshme politike dhe elektorale në Shqipëri, të cilat besoj që janë përmbledhur në ato 5 pika që ne kemi quar për të parë nga të rueza e Komisionit Parlamentar të Reformës Zjedhore. Nëse do ndaleshim në disa gjëra pastaj apo në teknikalitetet kodit të zjedhore, besoj që do duhej më shumë se ka që kosa kemi ne apo edhe edhe njëherë sa kaj sa kishim ko, është e vështirë për të diskutuar. Më shumë e kësha pyëtjen ato që mund të konsiderojnë ndryshime rënjësore. Finansimi i partive politike është një hedhë dritë. Hedhë dritë në bi shumë gjërat, pak të ne, si Lëvizë Socialiste për Integrim, edhe e theme krenari këtë gjëve kemi pasu finansimin transparent dhe publik për këdo që kishte dëshirën të ashihte edhe kur gjithë forcat e tjera politike nuk e merë një fare në konsiderat finansimin e partive. Pra, gjdo kotizacion, gjdo donacion i kryer në Lëvizën Socialiste për Integrim, nga antarët e saj, nga simpatizant, apo edhe nga donator të ndryshëm që kanë dëshirë të investojnë për një fushat elektorale, apo edhe gjatë kësaj kohet paguajnë kotizacionet që janë mësët lishme dhe mësët pranuara nga legislacion e shqiptarë, kanë qënë të gjitha transparente për Lëvizën Socialiste për Integrim dhe jo vetëm kaqë. Edhe aktivitetet të kryera, ne i kemi pasyruar. Të gjemë fjallën, nuk u flasim thjeshtë për lësinë. Po flasim, qëfar duhet në ndryshoj në këtë reformë? Në këtë reformë, financimi partive është një gjë që duhet në ndryshoj, sepse kemi shumë raste nga forcat në ndryshme të cilat, sidomos në momentin që bëjnë lobimet në ndryshme, që nuk deklarojnë të ardhurat, nuk deklarojnë fondet që përdorin për të lobuar, 
nuk deklarojnë kvotizacionet, nuk deklarojnë donacionet, dhe financimi partive është një metod për të kontroluar aktivitetin e partive politike. Një tjetër pik që do të duhet të ndryshoj edhe që do të preket me një seriozitet të jashtë zakonë, shumë është shqitëveria e votës. Dhe në qëse e keni ndjekur, bësoj, pa tjetër ka pasur një deklarat ose një reagim që shërak nga ana e majorancë ose lidon me këtë gjithë, sepse ata kanë menduar që ta zhidhi në shqibërën e votës, vetëm duke e detyruar subjektit në rastin konkret e diramën, apo ta ulan balën, apo dëmjan gjiknurin, apo këtë do tjetër, që të bëjë një deklarat ku thotë që unë zotohem dhe betohem që nuk do të vjetë dhe nuk do të shes vullnetin tim zjedorë. Po kjo deklarat është pa ndo një, si qërish është pa ndo një vlerë të madhe, sepse nuk janë këto teknikalitetet, nuk janë këto teknikalitetet që do duhet të realizohen, nëse të vërtet duham të bëjmë dekriminalizimin e zgjedeve dhe të vërtet duham të luftojmë shqit vlerje në votës. Kemi akoma një administrat politike, zonja Caka, në procese zgjedore. Këtu më duket se ju pushen mendimet me majorancën, sepse dhe ata kërkojnë depolitizimi, kërkojnë një administrat civile. Kemi një problem aktualisht në administratën publike në të Shqipëris, jo vetëm që ka njërës me një militantizëm të thekur partijak edhe rilindas, po kemi dhe njërës të tjilët... Po, 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 dhe kemi dhe një tjetër fenomen, besoj ju e njëhë një shumë mirë fenomenin e vlorës, të një drejtori të hipotekës të aluizin falë të shkarkuar për korupcion nga Ministre e Drejtsisi, cili me njerë pasi u shkarkuar për korupcion shkoj të para bukimi, pasi u vendos në nakuz nga Prokuroria u bërë drejtor i burgu të vlorës, dhe aktualisht është të nuar me 6 muaj burgim që i kanë konvertuar në shërbim prave. Pra, ne kemi edhe këto individ, dhe ky nuk është rasti vetëm, ky është me i freski, besoj ka shumë ishë sekretari, sekretari e të jemërat. Po flasim për depolitizim të administratës zjedhore, nuk do të thot automatikisht të marim nga administratës publike. Mund të jetë si që ka greqia, që do të shkojnë edhe në... Se të jetë kështu, greqia për shumë ka një sistem perfekt, janë qytetarë, qytetarë të thjesht të cilët marim pjesë dhe janë në komisione. Greqia ka një sistem e gjyshtarë dhe me prokurorë të cilët kanë penalitetet tjashtë zakonshme nëse ndodhë që nëse bëhet një rinumërim i votave në qëndrën që ata administrojnë dhe rezultonë qopte dhe një vot më pak, jo një vot më tepër, për njërin nga subjekte zjedhore, rezikojnë njështë zakonin shumë, rezikojnë një përjashtim të përjetëshëm nga sistemi gjyqësor, rezikojnë edhe burgimin. Janë qytetarët në administratën zjedhore në Greqi, nuk e di të qështjen e gjyqëtarëve. Unë di që të jenë avokat, gjyqëtarë dhe prokurorin gjë e tjilë. Janë qytetarë të sjeshtë, si dhe ubje lapsi njërë në ka ishtë marim pjesë në zjedhje, është e një orë botërisht kjo. Janë të detyruar, madje, janë të detyruar që da pojnë nësë, në barë se kjo është kështë jeshtë një model. Kjo është jeshtë një model. Do të duhe që edhe ne të gjenim, edhe ne të gjenim një model. 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 Një model që mund të jenë për shumë infermierë të Shqipëris, apo marë disa kategorizime të të profesioneve, në suesit, apo gjyshtarë prokurorë, apo kushtë dhe të të për pak thashë policinë, po ishte këshu erdi nga nëndërgjegja, jo, sigurisht që jo nuk mund të jenë, pa versi se de facto përzihen edhe përfshihen. Por që do duhet që të gjendë një mekanizm i cili do të bënte sa më pak politike procesin e administrimi, dhe kjo do të ishte më e mira në fakte realizueshme, për arsye të mos manipulimit të rezultateve, të mos manipulimit të procesit, në mënyrë që dhe rezultatin fund tjetë i lirë i ndershëm dhe i barabartë, të ashtu se të duhet i e në zjedhje. Dhe në rast që të ambyllim dhe në rast se Zoti Rama, si kurse ka pare la imiruar, do të amiratoj reformës zjedhore si pas e rekomandimeve të osë bëhë o dirit për par ambyllis o 2019, të si qoftë kjo, edhe pa opozitën, Atëherë do t'i duhet që të përbalet me një tjetër jo, kur do që t'jetë data e përcaktuar për qelin e negociatave me Shqipërin. Dhe aje ka shumë qartë këtë gjë. Falem derit, zonja Caka. Falem derit. Falem derit. Miri isha me ish deputetet në Lëvizje Socialiste për integrim, zonjën Silva Caka, që është pjesë e grupit të punës të ekspertve të opozitës e bashkuar për reformës zjedhore. Do të ndalemi fëmija apsirë publicitare, edicionit tjetër e emisërish bashkë.